Foi a uma mesa em Berlim que as potências mundiais chegaram a consenso sobre o futuro da Líbia. Doravante, países como Rússia, França, Estados Unidos e Turquia comprometem-se a respeitar o embargo de armas imposto em 2011 pela Organização das Nações Unidas e a não prestar apoio militar a qualquer uma das partes no conflito. Com o cessar-fogo, a ONU espera conseguir travar os confrontos no país há nove anos em guerra civil. Uma esperança reiterada pela anfitriã da Conferência Internacional. No final do encontro, Angela Merkel afirmou ter o compromisso de todos os participantes de que não iriam dar mais qualquer apoio àquilo a que chamou as entidades controversas líbias e que as operações iriam parar enquanto o cessar-fogo durasse. A escalada de violência na Líbia subiu de tom em abril do ano passado, quando o Exército Nacional Líbio, comandado por Khalifa Haftar, quis tomar a capital do país, controlada pelas tropas do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela ONU. As duas fações estiveram representadas no encontro, mas nunca chegaram a cruzar-se. Será um conselho militar de cinco elementos a representá-las nas conversações sobre um cessar-fogo permanente nos próximos dias, em Genebra. O Comitê Militar, criado recentemente com cinco representantes de Sarraj e Aftar, vai estabelecer, sob a supervisão das Nações Unidas, medidas de confiança concretas para tornar o cessar-fogo sustentável. As vastas reservas de petróleo e gás natural, a presença de combatentes do autoproclamado Estado Islâmico entre as milícias e o número de refugiados dos conflitos tornam a Líbia num foco de preocupações para a comunidade internacional. Uma instabilidade que, de acordo com a União Europeia, está ainda a ser potenciada pelo envio de tropas turcas para a região. Mas, por agora, os líderes mundiais asseguram que foi dado um passo em frente no sentido da paz. Só que há quem esteja menos otimista. Mesmo que os países venham a respeitar o embargo, este encontro não vai dar resposta ao que fazer com as armas e as forças militares, que já estão no terreno.